srpski vijenac. Naš Đerdan, velikih junaka, od kojih mnogima nismo uspali da zapamtimo ime i zabeležimo lik, ali se trudimo da makar skiciramo njihovo postojanje, jer kao što je teško to živeti sve naše pretke. Zamislite, imate pretke koji su živeli početkom 20. veka, pa sredinom 19. veka, pa njihovi roditelji, pa roditelji njihovih roditelja, pa vaši preci iz 16. veka, pa naši preci iz 11. veka, pa neki čudni preci iz 9. veka u nekom najneobičnijem obliku i tako unazad sve do postanka sveta. Sve do našeg pravoca Adama i do naše pramajke Eve. Fantastično poreklo. Lemičko poreklo. Nažalost, već onim čuvenim ubistvom u među sinovima Adame i Eve, u prvoj generaciji kada je Kain ubio i zavisti Avelja, se nastavilo sve ono što će kasnije da se dovrši ratovima, ali što će kao rezultat, sem zla, krvi i smrti, imati i te velike primere u našte. Znači ono najređe u mirnodopskom životu to je empatija, to je saosećanje, to je solidarnost. Ljudi se bore za svoje međe, za svoje granice, za svoje imanje, za to da što duže požive, da njihova deca imaju najbolje moguće uslove života, da dok drugi se utapaju, oni u svojoj barci izbegnu smrt. Znači, paralelno sa tim se dešavaju primjeri da neki od najhrabrijih, najmoćnijih, najsposobnijih za preživljavanje to sve žrtvuju umirući za druge, umirući za svoje bližnje. I svako od nas u svom rodoslovu, nepoznatom rodoslovu, nažalost, ima takve junake koje ne možemo ni da zamislimo kakve su bili. Ako su možda baš ličili na nas, imali naše oči, naš pogled, našu boju glasa, naše strahove, naše nade, naše želje ili ideale, ili naše vrline, poniki talenat koji mi imamo, samo davno nekada nezabeležen, bez mogućnosti da se ovako obraća budućim generacijama i potomstvu, u zauvek zabeleženim snimcima. Oni su nestali u tami vremena. Do sad sam se najviše bavio primjerima junaštva i srpske novije povesnice sa onima koji su živjeli zajedno sa nama. Neki od junaka o kojima sam govorio su čak i bili mlađi nego ja. Ali su svojim herojstvom ostavili svog traga i ostali da večno žive. Sad ćemo govoriti o srpskim junacima nakon kosovskog boja, nakon velikog junaštva po viteškim turnirima Evrope u vremenu despota Stefana Lazarevića i nakon poslednjih Brankovića. Znači onda kada su pale poslednje naše tvrđave, kada je palo Smederevo, naša prestonica, u koje upravo pre toga su bile donešene skupo plaćene mošti Svetog Luke, jer su tada ljudi mislili a verotno su imali pravo da ako imaju mošte nekog svetitelja, da će im one više pomoći i doneti mnogo više i spasenju i pobedi nego obično oružje ili neki najemnici. Tako da padom Smedereva nestala je Srbija u onom obliku gde je postojila država zajedno sa narodom i crkvom, koji će tek mnogo kasnije u vremenu Karadžorđe i Miloša i njihovih potomaka se pretvoriti u srpsku državu, kneževinu pa kraljevinu, ali u tom među periodu između 1459. i 1804. dovoljno je vremena tu bilo da možemo da zamislimo koliko je tu velikih junaka živelo, borilo se i palo. U ostalom, kad uđemo u vojne muzeje, upravo su neki od najinteresantnijih delova tih odelenja, paviljona, vezano za te oklope, za te mačeve i sablje, za te neke neobične bodeže, prve modele nekih musketa, onih starih pušaka koje su se ručno, lično punile i svega onoga što je zahtevalo veliku hrabrost i veštinu tih ratnika koji su još uvek ručno, često sabljom u jurišu, nad svojim konjem, u dodiru sa smrću, uspevali da izvojuju ona herojstva koje su ostala zapamćene i u drugim kulturama 
i drugim istorijama gde se pomenju hrabri srpski ratnici. Nismo imali svoju državu, ali su srpski ratnici pominjani u Austrijskom carstvu i u Ruskom carstvu. O tome sam htio nešto da kažem. Setit ćemo se vojne krajine, mog zavičaja preko mamine banije i preko tatine like, te vojne granice tog sanitarnog kordona južne granice Austrije prema Osmanskom carstvu, gde smo mi od polovine 16. veka pa do 1881. godine, znači skoro tri i po veka, živeli, borili se, krvlju svojom i ratničkom hrabrošću zaslužili da umesto da budemo pokorni mesnim nekim vlastelinima, odgovaramo samo caru, Austrijskom caru i ministarstvo rata u Beču, plaćajući, kao što rekao, u životima, delovima tela i strašnim ranama, plaćajući tu tako izvojevanu slobodu koju smo imali, koju nam je, nažalost, Republika Hrvatska konačno ugasila posle 1995. godine. Tu su postavile te vojne krajine od garnizona stalnih i tih vojničko-naseljeničkih zajednica pa do raznih jedinica koje su paralelno postojale. Smatralo se da čak trećina vojske Habdluške dinastije predstavljaju graničari. To je ta odbrambena linija prema Turcima. Naši su predsi imali status slobodnih seljaka, ne kmetova. Imali smo ta mala vojvodstva, unutar kapetanija. Posebno su tu važni car Ferdinand I, koji je uveo te ratnike pod direktom kontrolom cara, pa zatim car Ferdinand II, to je koji je nakon toga dao svoj vlaški statut, unutrašnju samoupravu našim predsima, graničarima koji služe u vojsci, a za uzvrat dobijaju zemlju. Onda ta čuvena vojno-graničarska prava iz 1754. i krajiški i temeljni zakon iz 1807. kao svedočanstva o našem pravu na postojenju u tim prostorima iz kojih smo, nažalost, danas isterani. Znači, vojna krajina je bila izveta od mesnih vlasti, to su bili slobodni ratnici, te i srpski frajkori, recimo, u Banatu, njih 5000. Onda, još 1475. godine, kralj Matija Ugarski je imao 5000 Srba, husarovskih lakih konjenika, onda smo imali već negde polovinu 15. veka, smo imali oko manastera Marče, sada Lepavine, Vretaniju, to je u sred Zagorja, jednu oblast u kojoj su živeli Srbi i viteški se borili pod komandom Austrije, a za pobedu nad Turcima, pokazujući svoje junaštvo, besprimerno junaštvo, I to je tako sve trajalo do 1. augusta 1881. godine, kada je konačno prestalo da postoji vojna krajina i kada je taj stari, tradicionalni svet počeo da se pretvara u modernu dobu ekonomije u kome se odbrana carstva, časti, zakletve i borba protiv neprijatelja su počeli da se smatraju nečim što se može platiti vojnom platom i naknadom, a ne nečem što se slavi i proslavlja. Sledit ćemo se da polovina 19. veka imali smo prvi popis vojne krajine. Bilo je milijun i 62 hiljade stanovnika, od čega skoro 600 hiljada pravoslavnih, skoro 60%, 450 hiljada katolika. Ostaju iz tog vremena i bakrorezi Dženara Bazilea, gde vidite te spartanske Srbe, koji izgledaju veličanstveno. Ne možete da odvojite oka sa tih sa tih bakroreza, naših predaka. Imali smo Srbe Pandure, Pešadiju, Hajduke i Husare, lake konjanike, koji su stekli veliki ugled. I sad ću pomenuti dva primera, pošto je ogroman period u pitanju, mnoga je u naštva. Jedan period je vezan za stvaranje srpskog pešadijskog puka, pukovnika barona Trenka, gde smo imali Pre toga smo imali te šumske gerilce, te hajduke, koji su se borili, ne priznajući ničiju vlast po tim šumama neobičnim, slavonskim, i koji su bili isključivo pravoslavni. Oni nisu primali katolike u svoje redove, oni su trpeli velika stradanja, ali su se borili i bili su 
skoro nepobedljivi i neuništivi ti naši šumski gerilci. Te njihove jedinice su imale čak i sveštenike koji su išli sa krstojima i molitvenicima po šumama, propovedali uz dobože ka njima i zajedno sa njima su uspostavili taj srpski pešadijski puk sastavljen od tih specijalnih junaka koji su zatim išli da se bore proti Bavaraca i Francuza. Oni su bili izuzetno visoki, hrabri, naočiti ljudi sa posebnim uniformama. Svako je imao uniformu za sebe. To su bile kao posebne vojske. Hiljade njih su stvari hiljade vojski koji idu jedna za drugom i čuveno je to svečano postrojavanje njihovo u Beču pred caricom Marijom Terezijom koja je išla sa džakovima puni zlatnih talira i svakom od njih pojedinačno je davala svoj carski zlatni talir u znak poštovanja i zahvalnosti neku vrstu ordena ali i nagrede za to što su pristali da se odreknu svoje apsolutne slobode i da zajedno u srpskom pešaljskom puku podižu slavu srpskog junaštva. Simeon Pišević u svojim memarijima koje toplo preporučujem svakom koji ima hrabrosti i smelosti da čita knjige koje su izašle u ranijim vekovima i koje nisu pisane kao moderni romani koji se gutaju pogledom, nego morate polako da ih čitate, razabirate, ali zato ćete imati veliko zadovoljstvo kada u njima budete čitali. Recimo, njegovo sećanje da je on kao dečak prisustuo ovo ovom ovoj paradi On opisuje tu odeću naših predaka, kaže imali su kalpake od crvene čoje sa kićankom od srebra ili crne svile. Te kićanke su visile im niz leđa. Sa kićankama i džerdanima imali su na kapi belo pero kao simbol junaštva. Nosili su crvene i plave košulje, našivene zlatne dugmiće ili srebrne toke. Imali su puške i po par pištolja, dugi bodež, mač ili sablju, nosili su crne vratne marame poput gusara iz savremenih hollywoodskih filmova, pletene pojaseve i crvene plaštove. Oni takvi su prešli rajnu i borili se u Alzasu, prsa u prsa i zadivili su celu Evropu svojom nepojanom hrabrošću, taj pokretni srpski puk je išao pod komandom privremenog komandanta Trenka, na koga se žali jezuiti, pa je to izrodilo njegovim hapšenjem, zatvaranjem u austrijskom zatvoru i smrću i nasledio ga je onda i Srbin, zaista Srbin, u srpskom puku, pukovnik Adam Budaija, koji je postao i general tog pokretnog puka, komandant, nikad nisu pobegli iz bitke, Ostaje tako zabeleženo ti bivši šumski razbojnici koje je naš patrijarh nazivao svojim pukom. Taj patrijarhov puk, on je imao uvek pukov svog sveštenika, od pokajanih razbojnika, oni su postali, kako su to govorili mitropoliti i patrijarsi srpski, naš puk, naši ratnici. Eto, takve smo junake mi imali i oni su nestali u vremenu, njihovi grobovi nisu sačuvani, ali sećanje njih je tekako sačuvano. Nažalost, Hrvati pokušavaju da tu ekskluzivno, pravoslavnu i srpsku vojnu jedinicu prikažu kao da je njihova. Naravno, u laži su kratke noge, tako da je vrlo lako to sve zameniti istinom. Ali ćemo posle njih odmah naići, posle tih pešadijskog puka, tih pandura, naići i na husare. Husari su laki konjanici. Grof od Lasala, jedan od čuvenjih husara iz ranijih vremena, rekao je jednu fenomenalnu rečenicu, uzbudljivu, pravi husar nema pravo da preživi svoju 30 godinu. Pa vi sad razmislite o tome šta je žrtva i unaštvo za nekog borca koji je tako nastrojen, tako vaspitan. Ta borbenost je zajednička kozačka i srpska tradicija. To je laka konjica sa upadljivim detaljima, odlikuju se ludačkom hrabrošću, a posebno bila njihova čuvena veština punjenja pištolja u borbi na konju. Sve u galopu. Najbrži među njima su u stvari bili često najsposobniji da prežive te užasne opasnosti kad se spuste sablje i kreću pištolje da govore. Smrt je postao 
smrt je postala uobičajeni deo života, ništa van života. Znači, normalno se prihvatala, naravno nije isto kako umrete, kakav primer za sobom ostavljate. Ima ona čuvena pesma husarska iz tog vremena, poveri dušu Bogu i umri ako treba. Tako da, kad metak fiukne, nemoj ni da trepneš. Druga strofa, mislim iz druge strofe, te iste pesme. Tako da, naši junaci još od pada Smedereva odlaze u Rusiju. Nisu zabeleženi svi ti talasi naših odlazaka, ali je zabeleženo da su bili tamo. I od kraja 15. veka, a već krajem 16. veka, Srbi učestvuju u raznim kozačkim jedinicama, ravnopravno, neki i kao atamani. Taj ratnički način života i zadužni mentalitet Srba im je pomogao. Tako da su svi novi pukovi u vreme carice Katarine Velike su bili pod komandom srpskih oficira. Nijedan jedini puk nije bio da ga je Rus predvodio, znači u vreme najveće slave ratne Ruske. Tako da već u toj generaciji carskoj imali smo 20 generala koji su bili sinovi i unuci prvih komandanata srpskih pukova koji su se preselili iz Austrije u Rusiju u želji da sačuvaju svoju veru i da ne moraju da menjaju veru da bi ostali u carskoj vojci kako su se vremena menjala. Tako da imamo Srbe u 17. veku među zaporoškim kozacima Onda često se piše u istorijama ruske vojske da su Srbi stvorili konjicu ruske vojske. Hajmo da pomenemo to, ako već ne znamo mnogo o tome. Tako da smo imali, znači u stad od 20 generala, 4 brigadira i preko 100 viših oficira i bezbroj nižih oficira i vojnika Srba, a kasnije ćemo vidjeti da u najpoznatijoj ruskoj bici svih remena, Borodinskoj bici, od 37 generala, 10 je bilo Srba. Tako da je još carica Ana dovela iz uglednih srpskih porodica naše komandante u Bahmutsku provinciju. Znači tamo gde se sada vode najteže borbe, gde se proliva krv nekada istog naroda, sada Rusa i Ukrajinaca, tamo su srpski pukovi odredili prve garnizone. Imali smo Novu Srbiju, generala Jovana Horvata, dva husarska i dva pandurska puka, znači dva konjička i dva pešadinska puka, a već 1752. sledeće godine imamo Jovana Ševića i Rajka Depre Radovića, koji stvaraju Slavijanu Serbiju. Imamo znači Novu Serbiju i Slavijanu Serbiju, jednu kraj drugog, upravo kao danas Luganski Donjack u tom području Novorusije. To je, inače kako to opisuje, fenomenalno pisao Simeon Pišević, kaže... Srbi su došli na zemlju koja nije obrađivana od postanka sveta. I tamo su uspostavili svoje husarske pukove, bili su neprelazni graničarski bedem prema krimskim tatarima, a samo setimo se, kad je bilo ono strašno stradanje Srba krajem 17. veka u Velikoj Saobi, kad su Srbi morali da izbegnu na buduću svetu Frušku goru sa Kosova pod Patriarhom Čarnojevićem, kad smo preneli naše mošti i našu riznicu, kasapnicu nad Srbima i genocid nad Srbima na Kosovu su počinili krimski tatari. Tako da u tom ciklusu vremena je došlo, znači uskoro će nakon toga, nekih 50. godina nakon toga, potomci tih junaka iz vremena Velike Saobe uspeti da se suprostave tim krimskim tatarima, oni su stvorili i taj Lajb Husarski eskadron i Lajb Husarski puk, to je najelitnija ruska carska gardska vojna formacija i ostalo je zabeleženo da i prvi komadant Lajb Husarskog puka, to je prvo eskadrona i posljednji komadant su bili Srbi Šterići. Šterići su bili komadanti i na početku toga i na samom kraju. A umeđu vremenu je tu bilo i iz vladarske porodice Srpske Karadžođevića i Unaka, ali dokle god je trajala ta elitna carska i carava jedinica, Srbi su njom komandovali. Nije slučajno zbog čega je i Puškin bio toliko fasciniran srpskom lepotom i unaštvom. 
on je govorio o nevjerovatnoj lepoti Srba i Srpkinje, a recimo Ljermontov je u junaku naših dana imao kao jednog od glavnih svojih junaka poručnika Vujića. Sve to zajedno sa sve obama Crnjanskog predstavlja samo moj mali pokušaj da se odužim mojim predsima koji su uspeli da se čuvaju svoje živote i da time omoguće da eto ja u njihovo ime kao njihov potomak kažem poneku reč i o zaboravljenom junaštvu besprimernih heroja kojima su se divili oni koji nisu voleli Srbe zbog našeg pravoslavlja, zbog naše ponositosti, zbog naše carske prošlosti u Austriji, ali nisu mogli da nam ne priznaju našu neverovatnu hrabrost i lojalnost jedinici i saborcima, a kada je reč o Rusiji, ta gotovo osnivačka uloga i u kozačkoj toj konjičkoj dimenziji i u tim carskim pukovima i u komandantnom kadru je poslalo nešto što nam Rusija nikada neće zaboraviti. U subutu ćemo imati specijal na jednu od najlepših, najvedrijih, najpobedonosnijih tema koje možete da zamislite. Reč je o sportskim herojima Srbije, onima koji nam dižu moral i čine da se i mi osjećamo makar ponekad kao pobednici i da shvatimo da sem američkog postoji i srpski san.